Dottor Canino, quali sono le fonti storiografiche che ci danno una prima quadratura sulla genesi di queste sculture? Le prime fonti storiografiche su queste formazioni rocciose, su queste sculture, sono delle mappe geografiche del 1603 del geografo Giovanni Antonio Maggini. Su queste mappe questo posto in particolare è segnato come il Cozzo delle Gigante, con un preciso riferimento alla dimensione di questa strada. Dottor Canino, da ciò si deduce che ogni riferimento ad agenti naturali che hanno potuto scolpire queste pietre è privo di fondamento, quindi di conseguenza c'è un nesso con qualcos'altro. Ce ne può parlare? Le pietre dell'incavallicata sono assolutamente sculture, non possono essere pietre... Eh diciamo proporzionate così dal vento o levigate in maniera particolare dal vento. Ci sono alcuni elementi fondamentali per la loro interpretazione come modellazione scultorea. Primo, abbiamo una simmetria evidente da entrambi i lati dell'elefante. Ci sta una zampa eh, dalla parte destra e due zampe dalla parte sinistra. C'è la gamba di un cavaliere dalla parte destra e la gamba del cavaliere dalla parte sinistra. Non esiste nessun vento che scolpisce una statua in simmetria. Poi è un alto rilievo l'elefante in particolare perché è una scultura a 360 gradi. E terzo e non ultimo, tutti gli scultori che hanno visto la statua sono concordi nel dichiarare che ci sono tracce di modellazione scultorea, di stondatura e levigatura della pietra, oltre che tracce di utensili di scalfittura. Non sappiamo di quale è natura e non sappiamo datarla, ma sono certamente sculture. Sono stati rilevati eh, segni su queste sculture e quindi i segni presuppongono una tecnica lavorativa. In particolar modo, in che contesto si inseriscono questi segni, queste lavorazioni? Cioè la rappresentazione, a cosa si riferisce? Queste pietre, a differenza dei menhir che si trovano nel nord Europa, a Stonehenge oppure a Karnak, non sono pietre infisse nel terreno eh, così, eh, per un fattore sacrale o simbolico. Eh, sono sculture, sono sculture zoomorfe, cioè rappresentano un animale. In particolar modo rappresentano, noi pensiamo, un elephas anticus. Da che cosa? Cioè un elefante non delle specie moderne, ma un elefante che ha vissuto nel Pleistocene da un milione a diecimila anni fa circa. Da che cosa desumiamo che questo elefante rappresentato qui all'incavallicata sia un elefas anticus dalla zanna la zanna del lato destro dell'elefante è una zanna dritta leggermente ricurva verso il basso nessuna specie di elefante moderno ha le zanne dritte hanno tutte le zanne ricurve verso l'esterno questo elefante ha una zanna dritta ricurva verso il basso come l'elefas anticus una specie che conviveva con il mammutto addirittura più antica e che quindi è una conformazione precisa di una specie antichissima. Se questa statua si può mettere in correlazione con le specie di Elephas anticus, con una datazione certa, con il ritrovamento di una zanna fossile o di un altro tipo di rappresentazione iconografica o una statua piccola, saremmo di fronte al megalite più grande del mondo. Nei dintorni del nucleo principale delle pietre dell'incavallicata, eh, sono state rilevate altre strutture zoomorfe. Eh, lei crede che sull'altopiano Silano ci sono altre tracce che abbiano appunto una rappresentazione del genere? Nell'area della Sila sono moltissimi i megaliti, le grandi pietre con sembianze di tipo zoomorfo, però dalla, dalla somiglianza alla scultura il passo è grande vanno indagate e studiate per dire qualcosa di più preciso. Certamente possiamo dire che quelle dell'incavalicata sono sculture e che le altre, se c'è una qualche correlazione, vanno studiate meglio per approfondire l'argomento. Ad esempio, il nome Sila, da quale topos deriva? Il toponimo Sila deriva da un quacervo di antiche lingue paleomediterranee e il suo significato è canale d'acqua, zona ricca d'acqua e quindi verde e lussireggiante. Questo toponimo lo si ritrova in molte altre parti del mondo, eh, per esempio c'è il fiume Sele in Campania che ha lo stesso significato, il lago Sila in Emilia Romagna, il lago Silian in Danimarca e le antiche fontane di Roma portavano il nome di Silen, 
perché il Sileno era la divinità che portava l'acqua alle fontane e addirittura a Gerusalemme i canali che portano l'acqua dalle montagne vicine alla città si chiamano Sila. Per quanto riguarda la tecnica costruttiva, ci possiamo riferire semplicemente a un discorso basato su una, un innalzamento di pietre eh, in, per mezzo di terrapieni o leve o c'è qualche altro discorso da poter raggiungere? Sappiamo pochissimo della tecnica costruttiva di questi megaliti. Sappiamo che nell'area sono stati trovati degli utensili, dei picconi di corno di cervo e sappiamo che per la parte alta delle pietre dell'Icavallicata ci è stato qualche spostamento del, di pietre. Eh, però sicuramente si usavano dei terrapieni, non altro tipo di strutture e poco altro possiamo dire sugli utensili se non che erano abbastanza rudimentali e ancora non era presente il ferro perché non sono state trovate tracce di minerali sulla scultura della pietra. In Nuova Guinea il professor Angelo Pitoni scoprì eh, nei paraggi del, del, della zona chiamata Mali eh, dei nomoli, cioè delle eh, statuette, delle strutture, ehm, delle rappresentazioni eh, in cui si eh, rappresentava un elefante con su un cavaliere di proporzioni gigantesche, quindi una sorta di gigante. Lei pensa che quel tipo di eh, rappresentazione abbia un'analogia con le pietre dell'incavallicata? Le rappresentazioni di Elefas Anticos nell'antichità sono moltissime. Non conosco le statue di Nomoli, ma ce ne sono moltissime in tutta Europa, dalle grotte di Dom in Francia a rappresentazioni di mammut in Germania scolpite su ossa di mammut, alle meravigliose rappresentazioni siciliane dell'orto du Susaro di Licata, dove ci sono degli elefanti scolpiti con i cacciatori vicino, che andavano a caccia di elefanti, portavano le proboscidi sulle loro spalle, mettevano addirittura le briglie agli elefanti. Queste pietre sono catalogate tra i 30 e i 34 mila anni fa, quindi non è infrequente trovare rappresentazioni di Elephas Anticus nella nostra preistoria europea. La cosa curiosa è trovarne una rappresentazione in scala megalitica, cioè la, quella dell'incavallicata è l'unica rappresentazione in scala colossale di questo tipo di animale, che ormai è risaputo che viveva nelle foreste europee nel Pleistocene. Il punto chiave è perché una rappresentazione così grande e correlarla con simulacri più piccoli è molto difficile se non abbiamo altri termini di confronto. Dottor Canino, per quanto riguarda gli studi futuri, che prospettive ci saranno in merito all'approfondimento su questi argomenti e su questo posto estremamente valido, magico, perché ci dà una misura enorme di quella che è la storia nel nostro territorio? Il futuro è nelle indagini e nelle prospezioni archeologiche. Bisogna indagare tutta l'area, cercare altri megaliti, cercare utensili di scalfittura, cercare oggetti fossili, che so, riuscire a trovare un paio di difese, di zanne, di Elephas Anticus nell'area sarebbe una scoperta eccezionale perché potrebbe permettere di datare questo tipo di scultura e potremmo avere con certezza eh, la conoscenza dei popoli che hanno scolpito il megalite più antico del mondo.